ওয়েলকাম এভরিওয়ান দিস ইজ সৌদীপ ফ্রম ই ফর ইঞ্জিনিয়ারিং আজকের ভিডিওটা জিলেট ক্যান্ডিডেটের জন্য খুব 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 ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে কারণ আজকে আমি জিলেট ক্যান্ডিডেটদের যে তোমাদের কাউন্সিলিং প্রসেস তারপর কনফিউশন দেখা দিচ্ছে সব কিছু আজকে কিন্তু মেটানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে কারণ কদিন আগে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে জিলেটের যে ফর্মটা যে নোটিশটা এসছে তো ক্যান্সেলের সেটা খোলা আছে এরপরে কিন্তু ই কাউন্সিলিং তোমাদের আরম্ভ হবে তো ই কাউন্সিলিংয়ের প্রসেসটা কীভাবে হতে পারে এবং কি কি ডকুমেন্ট লাগতে পারে এই নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক রকম ভুল ধারণা এবং অনেক ধরনের কনফিউশন দেখা দিচ্ছে ঠিক আছে তো মেনলি হচ্ছে ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেটটা নিয়ে কিন্তু হচ্ছে তো আজকে ভিডিওতে তোমাদের কি কি দেখাবো বলে দিচ্ছি যে আগের বছরে প্রিভিয়াস ইয়ারে কীভাবে কাউন্সিলিং হয়েছিল এবং কী কী ডকুমেন্ট লেগেছিল এটা তো প্রথমে দেখাবো তারপরে দেখাবো আগের বছরের সাথে এই বছরের পার্থক্যটা কোথায় তো কি কি ডকুমেন্ট চেঞ্জ হতে পারে কি কি ডকুমেন্ট আসতে পারে সেরকম একটা ব্যাপারটা দেখাবো এবং থার্ড দেখাবো তোমাদের মধ্যে যে যে কনফিউশনগুলো হচ্ছে যে কনফিউশনগুলো দূর করার জন্য তোমরা কোথা থেকে দেখবে বা কোথায় সলিউশনটা পাবে সেই জায়গাটাও দেখিয়ে দেবো তো ভিডিওটা কিন্তু শেষ অবধি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে এবং আজকে থেকে বলে বলেও দিই যে হয়তো তোমাদের সব কনফিউশন আজ ভিডিওটাই শেষ করতে পারবো না হয়তো আমিও পরে পরে আরও আরও তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো ভিডিওগুলো তো সেই জন্য তোমাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকানটাকে ক্লিক করে রাখতে হবে আমার সাথে যুক্ত থাকতে হবে তো আমি কোনো রকম আপডেট কোনো রকম জিনিসপত্র পেলে তোমাদের সঙ্গে সেখানে না দিয়ে দিতে পারি চ্যানেলে তো দেখো জিলেটের যে কাউন্সিলিং প্রসেস সেটা দু হাজার উনিশে যেটা হয়েছিল যেটা আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কল্লোল এবং সুজিতের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখলাম ওদের এই ডকুমেন্টগুলো কিন্তু লেগেছিল ও ওদের ওরা কিন্তু আমরা স্ক্রিনশট পাঠিয়েছে যে এই ডকুমেন্টগুলো লেগেছিল তো সেখানে দেখাতে পাচ্ছ যে কাউন্সিলিং রেজিস্ট্রেশন ফর্ম র্যাঙ্ক কার্ড অফ জিলেট টু হাজার নাইনটিন অ্যাডমিট কার্ড সার্টিফিকেট অফ ক্লাস টেন অর এনি আদার অফিসিয়াল ডকুমেন্ট অ্যাস প্রুফ অফ ডেট অফ বার্থ মার্কশিট অফ ক্লাস টুয়েলভ ফর বিএসসি ক্যান্ডিডেট অনলি অল মার্কশিট অফ ডিপ্লোমা বিএসসি কোর্স পাস্ট এসসি এস টি ও বি সি ও বি সি বি টিপি ডাব্লু ডি সার্টিফিকেট অ্যান্ড লাস্ট এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অ্যাপ্লিকেবল ফর জেনারেল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট সিকিং অ্যাডমিশন টু এনি গভর্নমেন্ট কলেজ এবং ওদের ভেনু ছিল ঠিক আছে তো এইখানে কিন্তু নিয়ে আসতে পড়েছিল ইল অল অরিজিনাল এবং তোমার জেরক্স কপি তো পেপারটা কি হয়ে গেছে যে আগের বছর যেটা কাউন্সিলিং হয়েছে জিলেটের সেটা কিন্তু এই যে নিচের দিকে ভেনু লেখা আছে সে ভেনুতে হয়েছে অফলাইনে হয়েছে এতদিন কিন্তু অফলাইন কাউন্সিলিংই হয়েছে তো অফলাইন কাউন্সিলিং করার আগে ওদের একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এই ওয়েবসাইটে কিন্তু খুলে গেছিলো সেখানে ওদের রেজিস্টার করতে হয়েছিলো যে হ্যাঁ আমি আমার এই এই মার্কস আছে আমার এই জিএমআর আছে আমার এই ট্রেড র্যাঙ্ক আছে আমি ইসের জন্য কি বলে কাউন্সিলিংয়ের জন্য বসতে চাই তো সেই আর পাঁচশো টাকা ফর্ম ফিল করে রেজিস্টার করতে হয়েছিলো সেই রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ওদের ওখান মানে পাঁচশো টাকা দেওয়ার পর যে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা পেয়েছিল সেই ফর্মটাকে ডাউনলোড করতে পেরেছিল প্রথম পয়েন্ট সেকেন্ড হলো র্যাঙ্ক কার্ড তোমাদের র্যাঙ্ক কার্ডও কদিনের মধ্যে পরে বেরাবে এর পরের স্টেপ তোমাদের কিন্তু র্যাঙ্ক কার্ড বেরানোর স্টেপ ঠিক আছে তো তোমাদের রেজাল্টটা নিয়ে মানে যেটা বলছিল যে কোয়ালিফাইং মার্কস ডিপ্লোমা বিএসসি এক্সামিনেশন কোয়ালিফাইং মার্কস সেটা নেমে নিয়ে তোমাদের যে র্যাঙ্ক কার্ড সে র্যাঙ্ক কার্ডটা বেরাবে তো র্যাঙ্ক কার্ডটা তোমার সেকেন্ড এছাড়া যে বাকি ডকুমেন্ট যেটা বলছি যে অ্যাডমিট কার্ড অ্যাডমিট কার্ড সবার কাছে ক্লাস টেনের অ্যাডমিট কার্ড সবার কাছে আছে কোনো চাপই নেই আর বিএসসি ক্যান্ডিডেটের জন্য শুধু ক্লাস টুয়েলভের আর কারোর কিন্তু তুমি ভেবো না যে আমি মাধ্যমিক দিয়ে ডিপ্লোমা করেছি আমার ক্লাস টুয়েলভ কোথায় পাবো এটা কিন্তু অনলি বিএসসি ক্যান্ডিডেটের জন্য চেয়েছিল এটা সব প্রিভিয়াস ইয়ারের দেখাচ্ছি তোমাকে দু হাজার দু হাজার উনিশের দেখাচ্ছি এছাড়া অল মার্কশিট অফ ডিপ্লোমা অ্যান্ড বিএসসি কোর্স তো তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করছিল দাদা এখনও তো আমি এ পাইনি রেজাল্ট পাইনি তখন কি করব দেখো তোমরা ফিফথ সেম তো রেজাল্টটা পেয়েই গেছো সবাই তো ফিফথ সেম অব দি হার্ড কপি কিন্তু একদম তোমাদের দরকার হাতে একদম তাহা রাখা চাই সে যেভাবেই হোক তুমি আনতে হবে তো আর সিক্স সেমের যেটা সিক্স সেমের অব্দি তোমাদের এখনও অব্দি বার করেনি তো আমার মনে হয় সিক্স সেমের রেজাল্টটা হয়তো এই তোমাদের কাউন্সিলিংটা ওই জন্যই আটকে আছে সিক্স সেমের হার্ড কপিটা তোমরা পাবে তারপরে হয়তো কাউন্সিলিং রেজাল্টটা আসবে আর যদিও দেরি করে যদিও বলে যে হ্যাঁ এখন তুমি ই কাউন্সিলিং হবে যেহেতু যে অনলাইনে হবে তো পরের দিকে কিন্তু হার্ড কপি একদম একদম দরকার তো তোমরা কিন্তু কলেজে গিয়ে যখন একটু খোঁজখবর রাখো হার্ড কপি কিন্তু তোমাদের সিক্স সেম প্রত্যেকটা সেমের
তো এই কটা ডকুমেন্ট কিন্তু আগের বছর লেগেছিল এবার বলে দিই ওই আগের বছরের সাথে এই বছরের পার্থক্যটা কোথায় আছে পার্থক্যটা হচ্ছে আগের বছরে অফলাইনে হয়েছিল এইবারে কিন্তু ই কাউন্সিলিং মানে পুরোপুরি অনলাইনে হবে তো এর পরের স্টেপ মনে হয় তোমাদের র্যাঙ্ক কার্ড বেরাবে এবং তারপরে সেই র্যাঙ্ক কার্ড অনুযায়ী তোমাদের কাউন্সিলিং হবে তো যে তোমাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা এসিএসসি সার্টিফিকেট যেগুলো বলছো সেগুলো হয়তো সবই আপাতত প্রফেশনালি অনলাইনে আপডেট করতে আপলোড করতে হবে এবং পরে যখন তুমি কলেজে অ্যাডমিশন নেবে তখন সব অরিজিনাল দেখাতে হবে কেন বলছি সেটা তুমি কদিন আগে যে জে এন পাস ইউজিটা হলো আমাদের সেই ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এড অ্যান্ডে জে এন পাস ইউজি কাউন্সিলিং হলো সেখানে কিন্তু একটা জিনিস করেছিল তুমি একটু দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে জে এন পাস ইউজি আমি খুলেছি ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি ওপর কাউন্সিলিং নোটিফিকেশন বা জে এন পাস ইউজি এখানে এটা লিখেছিল দেখতে পাচ্ছ যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসিয়াল ক্যান্ডিডেট ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট ইন ডিউ টু অনগোয়িং প্যান্ডামিক সিচুয়েশন দ্য ক্যান্ডিডেট ইস আনাবেল টু অর্গানাইজ দ্য ফর্মাল ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট হি সি ক্যান আপলোড এ সেলফ ডিক্লারেশন ইন দ্য ফর্ম্যাট গিভেন টু অ্যানেক্সার টু তার মানে কি যে তোমরা ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট নিয়ে এত ভয় পাচ্ছ যে হ্যাঁ প্যান্ডামিকের মধ্যে পাবো কি পাবো না এ তো জে এন পাসে কিন্তু এটা একটা সুযোগ দিয়েছিল যে একটা সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম দিয়েছিল তোমাদের একটুখানি দেখাই এই যে সেই সেফ ডিক্লারেশন ফর্ম যেটাকে আপাতত তোমরা ফিল করে যদি অনলাইনে আপলোড করে দিতে মানে যে বুঝতে পারবো তোমাকে আগেই বললাম যে ব্যাপারটা এবার সব কিছু অনলাইনে হবে তো এই ফর্মটা ফিল করে অনলাইনে আপলোড করতে কিন্তু জেন পাস ইউজির জন্য হতো তো আমি কিন্তু সবটাই সম্ভাবনার কথা বলছি আমি বলছি না যে আমাদের এবার ইসেও জিলেটাও এটা দেবে কিন্তু দিতে পারে কারণ একই বোর্ডের আন্ডারে তো এই সুযোগটা কিন্তু আমাদের দিতে পারে ঠিক আছে তো এইটা ছিল তোমার দুটো জিনিস কভার করলাম যে প্রিভিয়াস ইয়ার কি হয়েছে এই বছর কি কি চেঞ্জ হতে পারে এবং করোনাকালে আমাদের সাথে আর কি চেঞ্জ থাক মানে এই বছর আগের বছর থেকে কী কী চেঞ্জ দেখতে পারি আমরা তো দুটো জিনিস তোমাদের খুব সুন্দরভাবে আমি আলোচনা করলাম তো তৃতীয় জিনিস হচ্ছে তোমাদের অনেক কনফিউশন যে ডোমিসাল সার্টিফিকেট কি লাগবে কি ফর্ম্যাটে লাগবে তারপরে তোমাদের কোয়ার্ট হচ্ছে আমরা এসসি এসটি ও বিসি আছি তো আমাদেরকে আবার আলাদা করে ডোমিসাইল বানাতে হবে তা আরও কোশ্চেন আছে যে তোমরা যে কাকে দিয়ে সাইন করাবো দেখো সেটা আমরা সব কিছু অ্যান্সার পেয়ে যাবো আমাদের জিলেটের যে আসল নোটিফ নোটিফিকেশন যে ব্রাউচার যেটা আছে সেই ব্রাউচারে এখন আমি খুলেছি জিলেট দু হাজার কুড়ি ইনফরমেশন বুলেটিন যেটা আসল বুলেটিন তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে সরি এইখান থেকে পেয়ে যাবে যে ইনফরমেশন বুলেটিন ওকে জিলেটের এটা যদি ক্লিক করো তোমার কাছে এটা খুলে যাবে তো সেখানে যদি তুমি ওকে সেখানে যদি তুমি সরি হ্যাঁ কোথায় গেল হ্যাঁ তো সেখানে যদি তুমি এই যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানের যদি জিনিসটা দেখো ওকে সরি সিক্স পয়েন্ট থেকে সিক্স পয়েন্ট থেকে ব্যাপারটা দেখো সেখান থেকে ডোমিসিয়াল ব্যাপারটা শুরু হয়েছে তো রিকোয়ারমেন্ট ইন টার্মস অফ রেসিডেন্টিয়াল ও ডোমিসিয়াল ক্রাইটেরিয়া তো তোমাদের এক্সামে বসার জন্য কিন্তু কোনো রকম ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট লাগবে না ঠিক আছে শুধু তোমার যদি কি বলে এই গভর্নমেন্ট কলেজ বা ইনস্টিটিউশনে যদি পেতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য লাগবে ঠিক আছে এছাড়া রিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য কিন্তু রিজার্ভ ক্যাটাগরির যে তোমার সার্টিফিকেটগুলো সেগুলো কিন্তু লাগবে ওকে এবার নিচের দিকে চলে যায় কি কি ফর্মেটে লাগবে তো কি কি ফর্মেট বলে দিচ্ছে পারফর্মা এ পারফর্মা বি ঠিক আছে পারফর্মা এ কাদের জন্য দেখো ইন কেস অফ এ অ্যাভ সার্টিফিকেট ইজ অপটেন অ্যাজ পারফর্মা এ ওয়ান এ ওয়ান কাদের জন্য এ কথা বলেছে যে রেসিডিং ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্টিনিউ অ্যাটলিস্ট কন্টিনিউয়াস লাস্ট টেন ইয়ার্স অ্যাজ ওয়ান থার্টি ওয়ান টুয়েলভ টু থাউজেন্ড তো যারা দশ বছর এখানে আছো এই ডেটটা হিসেবে তো তাদের জন্য এ এবং বাকি যারা দশ বছর নেই কিন্তু তাদের প্যারেন্টরা দশ বছর ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে তারা কিন্তু পারফর্মা বি ঠিক আছে তো এ ওয়ান আর বি এই দুটো কিন্তু তোমাদের ফর্ম্যাট আর কিন্তু কোনো ফর্ম্যাট নেই অনেকে আমি দেখছি জি এক্স ফোর ফর্ম্যাট নিয়ে চলে এসছো এসব করো না তো পারফর্মা এ এবং নিচের দিকে লেখা আছে পারফর্মা এ ওর পারফর্মা বি এ দুটো ওকে এবার বলে দিই এসসি এসসিতে লাগবে নাকি ওপর দিকে দেখো এখানে বড় বড় করে লেখা আছে বোল্ড করে ফর ক্যান্ডিডেট প্রসেসিং ভ্যালিড এসসি এসটি ও বিসি এ ও বিসি বি সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই কম্পিটেন্ট অফিসিয়াল অব দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এ সেপারেট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইজ নট নেসেসারি ওকে বলে দিচ্ছে তো তোমরা যারা এসসি এসটি ও বিসি ও বিসি বি সার্টিফিকেট আছো যাদের সার্টিফিকেটটা কম্পিটেন্ট অফিসিয়ালদের দ্বারা কম্পিটেন্ট অফিসিয়াল কারা কারা আছে নিচের দিকে লিস্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে 
তাদের দ্বারা যদি সাইন থাকে তোমাদের সার্টিফিকেটটা তাহলে কিন্তু তোমাদের আর ইয়ে ডোমিসাইল আলাদা করে দিতে হবে না ওকে কিন্তু কিন্তু যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে তোমাদের কাস্ট সার্টিফিকেটটা ভুল দাঁড়িয়েছে বা কাস্ট সার্টিফিকেটটা ভ্যালিড না তাহলে তো তোমার অটোমেটিক জেনারেলে তুমি ট্রান্সফার হয়েই যাবে তার সাথে কিন্তু তোমার ডোমিসাইলটাও ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর তুমি যদি গভর্নমেন্ট কলেজ পেতে করো সেটাও কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তোমরা দেখে নেবে তোমাদের এসসি এস টি ও বিসি বিসি সার্টিফিকেটটা সেটা এই কম্পিটেন্ট অথরিটি দ্বারা ইস্যু না কি তো কম্পিটেন্ট অথরিটি কারা কারা এই নিচের দিকে দেখো সিক্স পয়েন্ট টুতে সেটা লেখা আছে পারফর্মা এ ওয়ান অর বি মাস্ট বি সাইন্ড অ্যান্ড সার্টিফাইড বাই এনি অব দ্য ফলোইং কম্পিটেন্ট অথরিটিস ফ্রম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাভিং লোকাল জাজিসন ওভার দ্য প্লেস অব দ্য পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অব দ্য কনসার্ন ক্যান্ডিডেট অর হিজ আর হার প্যারেন্টস ঠিক আছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো তা তারা কারা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টার সাব ডিভিশনাল অফিসার ব্লক ডিভিশনাল অফিসার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার তো আমরা মেইনলি দুটো যেটা আমাদের হয় যে বিডিও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার অর আমাদের যদি ভালো ঠিকঠাক মানে একটু আরবান এরিয়া হয় সেখানে এসডিও বা সাব ডিভিশনাল অফিসার তো এই দুজনকে দিয়ে মোটামুটি আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোকে সাইন করাই তো তোমাদের যে ফর্ম পারফর্মা আছে তোমরা গিয়ে এই অফিসারকে কি ধরো ঠিক আছে তো তারাই পরে পর কি স্টেপ আছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে কি করতে হবে এই নিয়ে কিন্তু তোমাদের পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দেবে ঠিক আছে এছাড়া আরও আছে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ অ্যাডিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার যারা পুলিশের দিকে গেছে মানে ঠিক আছে তারাও আছে এছাড়া তোমাদের কমিশনার অ্যাডিশনাল কমিশনার জয়েন্ট কমিশনার এরাও কিন্তু হবে ঠিক আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ এরাও হবে এছাড়া তোমার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হবে এছাড়া তোমার পুরো নেওয়া ব্যাপারটা যদি কর্পোরেশন এলাকা হয় মানে কলকাতা কর্পোরেশন এলা যেহেতু সেখানে কমিশনার বা অ্যাডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনার এরা হবে তো তুমি কিন্তু ব্যাপারগুলো পড়ে নেবে এছাড়া ডেপুটি ডাইরেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এরাও হবে তো এই করা লিস্টের মধ্যে যারা যারা আছে এদের কিন্তু হবে ঠিক আছে এবং নিচের দিকে লেখা আছে যে সার্টিফিকেট ফ্রম এনি অথরিটি আদার দেন দোস লিস্টেড অ্যাব উইল নট ডট বি অ্যাকসেপ্টেড বড় বড় করে কিন্তু লিখে আবার নিচের দিকে দেখো আন্ডারলাইন করে দিতে তার মানে কতটা ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাপারটা ঠিক আছে কারণ আগের বার আমি শুনেছিলাম যে কি বলবো তো ওই পয়েন্টটা পড়েছি বলে দিচ্ছি এই পয়েন্টটা দেখো ডি এর পয়েন্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে যেটা অনেকে ভুল করছো তোমরা ডোমিসাল সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই এনি ইলেকটেড পার্স পিপল রিপ্রেজেন্টেটিভ সাচ অ্যাস মিউনিসিপাল কমিশনার্স কাউন্সিল কাউন্সিলার অফ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি ঠিক আছে মেম্বার অফ থ্রি টার পঞ্চায়েত সিস্টেম অর জিটিএ অর এমএলএ এমপি আর নট অ্যাকসেপ্টেড অর ডাব্লিউ বি জেই বলে সরি এটা ডাব্লিউ বি জিলেট হবে ভুল করে আমরা লিখেছে কিন্তু এটা কিন্তু এ ওয়ান যদি সাইন করাও এই কোনো রকম ইলেকটেড পার্সেন মিউনিসিপ্যালিটির কিন্তু কোনো রকম যে পার্সেন বা কাউন্সিলার ওই সার্টিফিকেট কিন্তু সাইন করলে হবে না এটা কিন্তু আগের বছর অনেকে করেছে কল্লোল আমাকে বলল ওরা সেই রকম করে নিয়ে গেছে তো ওদের কিন্তু একদম বার করে দিয়েছে কোনো রকম কিন্তু সেকেন্ড চান্স দেয়নি কাউন্সিলিংয়ের বসার চান্স দেয়নি এরকম কান্নাকাটি করেও কিন্তু কোনো লাভ হয়নি তো তোমরা এটা খেয়াল রাখো যেন এই অথরিটি ওরাই ওরা সাইন করে মেনলি এসডিও বা বিডিওকে কি ধরো সবচেয়ে বেস্ট হবে আর কোনো কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে ঠিক আছে আর কলকাতার দিকে থাকলে তো এই কর্পোরেশন এলাকা যেগুলো বলেছে সেইগুলো তো এটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল আর যারা এ টু আছো এ টু হচ্ছে মাস্ট বি সাইন আর সার্টিফাইড বাই হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন ফ্রম হুইচ অফ দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ পাস উইল অ্যান্ড অর উইল অ্যাপেয়ার টেন প্লাস টু এক্সামিনেশান তো পারফরমার টু হচ্ছে এ টু হচ্ছে যে তুমি টেন প্লাস টু যেখান থেকে পাস করেছো সেখান থেকে কিন্তু তোমার এটা সাইন করাতে হবে তো এ টু নিয়ে বেশি বলছি না কারণ এ টু আমাদের মেনলি কারো লাগবে না অসুবিধা নেই তো আর এস সি এস সি সার্টিফিকেট যাতে তারা একটু দেখে নিও যে কারা কারা সাইন করতে পারবে ও বি সি ও বি সি বি যে ব্যাপারটা আছে সেটা আবার রিনিউ করতে হয় সেটাও দেখে নিও রিনিউ কা কারা করতে পারবে ডেট কি আছে আর পিডাব্লিউডি যারা আছে তারাও দেখে নিও তো আমি নিচের দিকে দুটো ফর্মেট দুটো জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এটাই হচ্ছে আমাদের পারফর্মা এ ওয়ান যেটা আমি বলছিলাম এতক্ষণ ধরে বললাম কে কে সাইন করতে পারবে না করতে পারবে এগুলো ফিল আপ করে তুমি যাও ঠিক আছে তুমি যাও এস ডিও বা বিডিওর কাছে সে নিশ্চয়ই তোমাদের তোমার কাছে যে কি কি চাই 
ঠিক আছে সেইগুলো নিশ্চয়ই বলে তোমাকে বলে দেবে এখানে দেখো ব্যাপারটা এখানে এই প্যারাগ্রাফ লেখাটা একটু নিচের দিকে চলে গেছে তো তোমরা এক কাজ করো এই ডাব্লিউ বি জেই করে এখানে পারফর্ম অফ সার্টিফিকেট বলে যে জায়গাটা আছে না আমি টেলিগ্রাম গ্রুপেও দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করো সেখানে ব্যাপারটা ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটা ডাউনলোড করে নিয়ে তোমরা যাও এস ডি ও ভিডিওর কাছে ব্যাপারটা দেখে নাও যে কারা কারা সাইন করতে পারবে না করতে পারবে ঠিক আছে মানে কি প্রসেস আছে আর এর নিচে যে এ টুটা আছে ওকে এই পারফর্ম বিটা আছে ঠিক আছে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে কনফিউশন দ্বারা হচ্ছে অনেকে যে একটা ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালে অ্যাপ্লাই করা যায় একটা ঠিক আছে তো ওই ব্যাপারটা আমি এখনও অবধি ক্লিয়ার না কারণ আমি কাল বেকে পরশু ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট বোর্ডে ফোন করব ফোন করে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবো যে আমাদের যে অনলাইনে যেটা ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালে দেয় ডিজিটালি সাইন্ড ওটাও কি ভ্যালু মানে একসঙ্গে ভ্যালিড না এটা আমাকে পারফর্মা দেই সাইন করাতে হবে এটা আমি এখনও অ্যান্সার পাইনি সেটা আমি একটু কনফার্ম করে তোমাদের পরে পরে জানিয়ে দেবো তো আমরা চ্যানেলের সঙ্গে থেকো আরেকটা কথা আরেকটা কথা দাঁড়াও আরেকটা কথা বলতে মাঝখানে ভুলে গেছিলাম তার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট মাস্ট বি ইস্যুড অন অর আফটার থার্টি ওয়ান টুয়েলভ তার মানে হচ্ছে এই তারিখের পরে যেন অন অর আফটার এই তারিখে এই তারিখে বা এর তারিখের পরে যেন তোমার ডোমিসাইল সার্টিফিকেটটা ইস্যু হয় তার আগে যদি ইস্যু তোমার থাকে তাহলে কিন্তু সেটা ভ্যালিড হবে না তো আশা করি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কি কী ডকুমেন্ট লাগবে কীভাবে কাউন্সিলিং হবে তার সঙ্গে কী কী ডিফারেন্স আছে পুরোটা তোমাদের বোঝাতে পেরেছি এবং এইবারে হয়তো ডোমিসাইল নিয়ে অতটা ঝামেলা নাও হতে পারে কারণ একটা সেলফ ডিক্লারেশান ফর্ম দিতে পারে যেটা জেন প্লাস ইউজিতে দিয়েছিল হয়তো আমাদের তাই হতে পারে আশা করছি তো এবার সফটে নির্ভর করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট বোর্ডের কাছে যে ওরা কীভাবে কী করবে ঠিক আছে আরও কোনো ডাউট থাকলে আরও কিছু থাকলে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট বোর্ডের একটা নম্বর আছে ঠিক আছে সেখানে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে সবচেয়ে বেস্ট হবে অথবা তোমরা কমেন্ট করতে পারো ওকে আমি চেষ্টা করব তো আজকে ভিডিওটা একটু লম্বা হলো অনেকটা হেল্প হলো তোমাদের আশা করি তো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো তো হ্যাপি নাইস থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান হ্যাভি নাইস ডে